，来了。呃，苏乐有事，他先走了。是我让他走。就是让你看看这个，知道我为什么还能活着吗？是因为他替我挡住了那颗子弹。当时，土匪那一枪正好打在我的胸口上。如果不是这个护身符，没准我回来见你。现在连我这把骨头在什么地方都没有人会知道。没想到他救了你，不是他，是你。我觉得这就是老天爷在暗示我，你是我这辈子注定要娶的女人。郭兰哥，你说这些有用吗？都完了。但至少你要给我一个解释，你为什么要这么做？郭良哥，你是我最最在意的人，我不想连累你，我不想给你添麻烦。你怎么就连累我了？你怎么就给我添麻烦了？我跟国民党的军官结过婚了。这个我知道，这不是理由。你这个说服不了我。我不能因为我的过去而连累你的未来。我做不到，我良心上过不去。金晨，你又糊涂了。你怎么可以拿自己的幸福开玩笑呢？你总想着不牵连我，你不伤害我。可是你有没有想到过，我爱你，我可以保护你。清晨，你真的把我弄糊涂了。我一直以为睡房间的那个小姑娘会一直在等着我，等我回来以后，我们就可以结婚。是，过去发生了很多事情，但那一切都已经成为过去了。我打起精神，希望我们能够在一起好好的过日子。可是老天爷为什么总是在捉弄我？为什么偏偏出了那么多的事情，怎么就突然冒出个季三猛来？三猛子是个好人，好人就可以做丈夫吗？在这个世界上，好人可多的是。我就不明白了，我什么地方不如季三吗？你一定要选择他。三猛子很会照顾我，对川儿就更好了。川儿从一出生就是个可怜的孩子，没吃过他亲妈一口奶。他吃的第一口羊奶，就是三猛子从老乡家弄了一只山羊，亲手给他挤的奶。兑了水，煮了给他喝。川儿吃的可香了。川儿从小体质弱，总是生病。这一有病啊，三猛子就跑前跑后的，可比你这个亲爹做的好多了。就因为这个，你要嫁给七三吗？有一次，川儿因为贫血晕倒了。我给川输了血，虽说他不是我亲生的，可是因为我给他输过血，他身体里面流着我的血液，也算是母子连心吧。那这样的话，我们三个人在一起不是更好吗？从他出生第一天起，我就照顾他，我就怕这个孩子受委屈。哎，我听说你们部队的幼儿园条件特别好，伙食好，营养跟得上，而且教育也好。川儿跟着你，就算是部队上的人了，这些待遇他都享受得到。等
能把他户口迁到你那边去，他也算跟我没关系了。下午三点钟就醒，醒了之后得喝瓶奶。嗯，那你就三点半吧，三点半到柳妈家来，我等你。你突然改变主意，这里面一定有原因，只是我不知道问题出在哪儿。今天就要把川儿给送走啊？下午三点吧，他爸过来，到柳妈这儿来把孩子接走。不是川儿，咱养着不行吗？早晚的事儿，还是把他送回去吧。你心里舍得。谁心里会舍得啊？可是这一步，怎么都要走，送回去吧。哥哥，这儿啊，这儿。这里面是川儿平时穿的衣服，呃，还有他玩的玩具，一些常备的药品。嗯、呃，这个本子里面呢，写着孩子早上几点钟起床，几点钟吃早饭，什么时候吃水果，什么时候拉大便，中饭几点钟吃，午觉什么时候睡，几点钟起床，然后晚餐什么时间。嗯、呃，还有，这些是礼拜一到礼拜天他吃饭的餐谱，你们看看，做个参考吧。说几句。好。来，到妈妈这儿来。坐。东西先不要往车上拿。是。刚才你也看到了，孩子是谁养就跟谁亲。别说秦真了，就连我知道川儿要走，我的心好像就被掏空了似的。自从秦真把孩子抱回来的那天起，他就是孩子的母亲了。亲生母亲能给予孩子的，他都做到了；亲生母亲不能给予孩子的。他也做到了。川儿贫血，需要输血，秦真恨不得把自己的血都输给孩子。这可能就是前世今生的缘分吧。秦真经常跟我说，这可能是老天爷给他一个对你补偿的机会，把川儿留下来了。本来你们一家子可以团聚的。你跟秦真结了婚，川儿就有了爸和妈，什么都不缺。
可是世事不如人嘛，秦真改了主意，他不是为自己，他都是为了你。他是不想让你跟着他受半点连累，耽误了你的前程。他跟三莽的结婚，有他的道理，别人是不知道，说什么他都有。他是顶着多大的压力，才迈出这一步、啊？一个女人能承受多重呢、啊？我真的怕把她压垮了。我是看破红尘的人，唯独对秦真动了凡心。秦真的命太苦了，她能走到今天，真是不容易。自从我知道他要跟你结婚，我天天为他祈祷，可还是没有打动上苍。姑娘兄弟，我不求别的，只求你把川儿留下。秦真不能没有川儿在，有川儿在，他的生活就快乐，就有希望。我担心川儿一走。秦真会垮掉的。从你一回来，他就决定把川儿交给你，让你们父子团聚。可我知道，他是多么的不舍得。我就要去五台山了，就算我在尘世间最后的一次祈求吧。谢谢你跟我说的这些，我欠秦真的，欠川儿的，太多了。孩子我不带走，我今天过来就是给川儿，给秦真拿点用的东西。你放心，孩子我留下。哦，是这样。嗯。那赶快告诉秦真去啊。一会儿你妈妈就接你回来啊！去去去找爸爸，跟爸爸去玩啊！你妈妈一会儿就接你回家啊！啊，春儿，春儿，爸爸家有糖，到爸爸家去吃糖好不好？记着你的，走吧。嗯，苏旺，来，站长。哎，来，川儿，来，来，小心头，小心头。嗯，好，走吧。家了啊！我告诉你，这个就是咱们的家。哼哼，苏旺，嗯，瞧瞧我这儿子长得，雄赳赳、气昂昂的，一看就是当将军的料，是吧？是。嗯，杨子又吹上了。市长，这就是川啊。对呀、啊。哎，川，给大子敬个礼。哎呀，哇，真不错、啊。市长，我这可是第一回当爹，我这高兴有点晕了。哎，爸爸，我最近那段时间啊，太忙，都没顾得上公公过来看看。都长这么大了，人说这个年龄段的孩子啊，一天一个模样。你看那模样，长得多俊呢、啊。嗯，是啊，我看呐是娶着爹妈优点长的，是吧？哎，团长，长得还有点像秦真姐呢，是吗？啊、我看看，哎呦，你别说，还真有点这意思啊。哎，这老话说的不是好吗？吃谁们家的饭，长得就像谁，是吧？对。哎，秦真呢？没跟你一块回来啊？市、啊、长，秦真去送柳妈了。柳妈要走，对。秦真，你回去吧，姐。你就不能不走吗？还是随缘吧
。我觉得咱们两个缘分还没尽呢，我们还会再相见的。到了那边之后，写封信给我，报个平安。我一到，就给你来信。等我跟川儿有了照片啊，我再给你邮过去。好，我等着。没什么好给你拿的，这点钱带着吧。出家人不需要这个，你带着吧。秦真，你带好孩子，别磕了碰了。过些日子，他要去医院复查，你别忘了。孩子呀，半夜要起夜，你要给他拔尿，别尿床了。知道。启真，你跟春儿说，娘永远是他的娘，娘永远想着他。启真，快回去吧，还要接春儿呢，快回去。等你上了车，我再走。我走了。